ஹாய் குட் டேஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா திரவ அளவீடு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் இந்த சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக வரீங்களா மறக்காமல் கீழே இந்த வீடியோக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் ஸோ அதை அமைத்துக்கோங்க சரி இப்போ பார்ப்போம் திரவ அளவீடுனா என்னது பார்ப்போம் சரி இப்போ பார்ப்போம் திரவம்டா என்ன திரவம்டா நீங்கள் எல்லா பேரும் கேட்டுப்பட்டிருப்பீங்க இயங்குகின்ற பாய்கள்னு சொல்லுவோம் இயங்கக்கூடிய அந்த பதத்தங்கள் தான் நாங்கள் திரவங்கள்னு சொல்லுவோம் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை எடுப்போம் இப்போ தண்ணியை ஒரு கிளாஸில் இருக்குது இப்போ அதை நீங்கள் ஊற்றி விட்டீங்களா என்ன நடக்க போகுது அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அது ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் தண்ணி வந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரியான பதார்த்தத்தை தான் நாங்கள் திரவங்கள்னு சொல்ல போகிறோம் இதை பற்றி எல்லா பேருமே தெரியும் திரவங்கள்டா தண்ணி ஜூஸ் நீங்கள் குடிக்கிற பால் இல்லாமல் என்னவாக இருக்க போகுது திரவங்கள் தான் சொல்ல போகிறோம் சரி இந்த திரவத்தை வந்து எதுன்னு பயன்படுத்தி அளக்குறது எவ்வளவு திரவம் இருக்குது இந்த எப்படி நீங்கள் சொல்ல போறீங்க உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த பைக் போட்டுட நீளத்தை கேட்குறாங்க ஸோ உங்களால் அதை அளக்க முடியும் எப்படி அளக்க போகிறோம் ஒரு மீட்டர் கொலை வச்சு ரூலரில் வச்சு இல்லாட்டி நீளத்தை நாங்கள் அளந்து கொள்ளலாம் மீட்டர் சென்டிமீட்டரில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் இதே வந்து இப்போ எங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கு ஏதோ ஒரு கையில் தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கு சரி இப்போ இந்த தண்ணியை எப்படி அழக போகிறோம் எவ்வளவு தண்ணின்னு கேட்டால் என்னத்த சொல்கிறது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம் அதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் திரவத்தை அளவுறதை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் திரவத்தின் அளவுகளில் வந்து நாங்கள் மெயினாக படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மில்லி லிட்டரையும் லிட்டரையும் பயன்படுத்தி அளக்க போகிறோம் அதை பற்றி தான் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக இல்லை பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ எல்லா பேருக்குமே தெரியும் என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் இது ஒரு லீட்டர்னு சொன்னோம்னா அது ஆயிரம் மில்லி லீட்டருக்கு சமண இருக்கும் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ மீட்டர் வந்து ஆயிரம் மீட்டருக்கு சமண இருக்கிற மாதிரி இங்கே என்னவாக இருக்க போகுது ஒரு லீட்டர் ஆயிரம் மில்லி லீட்டருக்கு சமண இருக்க போகுது இது வந்து அளவுகளில் அவங்க வச்சுருக்குது சரி இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் மில்லி லீட்டர் லீட்டரில் நீங்கள் சும்மா நோமலாகவே பார்த்துருப்பீங்க உதாரணமாக ஒரு பால் பேக்கெட் வாங்குறீங்கன்னா அதில் ஒரு சின்னனாக போட்டிருக்கும் எவ்வளவு மில்லி லீட்டர் அந்த பால் பேக்கெட்டுக்குள்ள அந்த பால் வந்து எவ்வளவு மில்லி லிட்டர் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நீங்க என்ன பொருள் எடுத்தாலும் பார்க்கலாம் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க இந்த பெட்டியிலேயே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து என்ன தந்திருக்காங்க எவ்வளவு மில்லி லிட்டர்னு குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்காங்க அதாவது எவ்வளவு இருக்க போகுது நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர்னு காட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லாட்டி திரவம் அதாவது பாயக்கூடிய என்ன பால் இல்லாட்டி ஜூஸோட என்ன வாங்கினாலும் அதில் என்ன இருக்க போகுது அதை அளந்து அதுக்குள்ளே எவ்வளவு அந்த பாய் இருக்குது எவ்வளவு அதுக்குள்ளே திரவம் இருக்குன்றதை கட்டாயமாக நீங்கள் அந்த என்ன சாமான் வாங்கினாலும் அதில் வெளியில் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் இப்போ முதலாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு சோடா பொட்டில் வாங்கினீங்கன்னா அதில் சைடாக போட்டிருப்பான் எவ்வளவு சோடா அதாவது எவ்வளவு திரவ அளவு சோடா வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு பத்து மில்லி நூறு மில்லி லிட்டராக இருநூறு மில்லி லிட்டராக அவன் சின்னதாக அளவுட போட்டிருப்பான் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லா சாமான்லேயும் கவனமாக இருக்கணும் இது திரவத்துக்கு தான் நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்த்த மாதிரி ஒரு லிட்டர்னு சொல்லப்படுறது ஆயிரம் மில்லி லிட்டராக இருக்க போகுது சரி இப்போ நாங்கள் ஒரு கேள்வி செய்து பார்ப்போம் இதுலேருந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு லிட்டர்ல ஒரு பெரிய பாத்திரம் தந்திருக்காங்க இதுக்குள்ள வந்து எவ்வளவு தண்ணி ஊற்றலாமா சரியா ஒரு லிட்டர் ஊற்றலாமா அதை விட கூட ஊற்றினீங்கன்னா வெளியில வளைஞ்சிடும் ஸோ இவ்வாறு ஒரு லிட்டர் திரவ திரவம் ஒரு தண்ணி இந்த வைப்போம் தண்ணி எடுக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் உங்களுக்கு தந்திருக்காங்க சரி இதே பாத்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட இன்னொன்று தந்திருக்காங்க இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் எடுக்கக்கூடிய பாத்திரம் தந்தும் இருக்காங்க ஸோ இதுல வந்து எவ்வளவு எடுக்கலாம் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் ஸோ பக்கத்தில் உங்கள்கிட்ட தேவையான அளவு தண்ணி இருக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க என்ன இந்த இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி லிட்டருக்குள்ள தண்ணி எடுத்து ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஒரு லிட்டர் தாங்கக்கூடிய இந்த பாத்திரத்துக்கு ஊற்ற சொல்றாங்க சரி உங்களுக்கு எவ்வளவு தடவை நீங்க இதை ஊற்றினீங்கன்னா அந்த தண்ணி இந்த முகவை வந்து இந்த பாத்திரம் வந்து நிரம்ப போகுது தண்ணியால ஸோ இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பார்ப்போம் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி யோசிச்சு பாருங்க இந்த இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி லிட்டர்ல தண்ணி எடுத்து அதை கொண்டு வந்து நாங்கள் இந்த ஒரு லிட்டர் பாத்திரத்துக்கு ஊற்றுறோம் ஸோ ஊற்றும் போது எத்தனை தடவைகள் ஊற்றினா இது நிரம்பும் இது ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சுருங்க ஸோ இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்படியே கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் சரி எல்லா பேருமே எடுத்துருப்பீங்க என்ன வழியாக இருக்க போகுது நாலு சரி எப்படி சில பேருக்கு உள்ள வந்துருக்காது அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ
ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு ஆயிரம் தேவை ஸோ என்ன செய்யலாம் இப்போ திருப்பியும் இந்த இருநூற்றி ஐம்பது எடுக்கிறோம் திருப்பியும் கொண்டு போய் இந்த தண்ணிக்குள்ளே ஊற்றுறோம் இதுக்குள்ளே ஊற்றி நீங்கள் தான் ஏற்கனவே ஐநூறு இருந்துச்சு இப்போ என்ன நடக்க போகுது இன்னொரு இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் வந்துடும் சரி என்ன மொத்தம் எழுநூற்றி ஐம்பது வந்துட்டு திருப்பி என்னொன்று இருநூற்றி ஐம்பது தேவை ஸோ திருப்பி என்ன செய்யலாம் திருப்பி தண்ணி எடுக்கிறது திருப்பி கொண்டு போய் இதில் ஊற்றுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கு மொத்தமாக ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் தண்ணி இதுக்குள்ள வந்துடும் ஸோ இதை விட நீங்கள் கூட போடலாமா கூட கொண்டு போய் ஊற்றினீங்கள்ட தண்ணி வழியில் வந்துடும் தண்ணி வழியில் சிந்த தொடங்கிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு தடவை நாங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டரால் நிரப்பி இருக்கிறோம் நாலு தடவைகள் நிரப்பி இருக்கிறோம் சரி இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக செய்யறது எங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு லிட்டர் சொல்லப்படுறது இதில் வந்து எத்தனை விடலாம் ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் தண்ணியை சேர்க்கலாம் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது எத்தனை தடவைகள் கேட்டிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் இந்த ஆயிரத்தை இருநூற்றி ஐம்பதால் பிரிச்சிங்கன்னா சரி ஸோ இப்போ இருநூற்றி ஐம்பதால் பிரித்து என்ன வர போகுது ஒன்றுக்குள்ளே இருநூற்றி ஐம்பது அடங்காது பத்துக்கு இருநூற்றி ஐம்பது அடங்காது நூறுக்கும் இருநூற்றி ஐம்பது அடங்காது ஆயிரத்துக்கு எத்தனை தடவை இருநூற்றி ஐம்பது அடங்கும் நாலு தடவை ஸோ பிரிக்கினீங்கன்னா ஆயிரம் மீதி பூஜ்ஜியம் ஸோ இப்போ எத்தனை தடவை விட்டுருக்கோம் நாலு தடவைகள் தண்ணியை நிரப்பி கொண்டு வந்து இதுக்குள்ளே ஊற்றி இருக்கிறோம் ஸோ இவ்வளவும் கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா லீட்டரை மில்லி லிட்டருக்கு எப்படி மாத்துறது மில்லி லிட்டரை லீட்டருக்கு எப்படி மாத்துறன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல நான் ஏற்கனவே சொல்றேன் இப்ப நாங்க ஏற்கனவே முந்தி படித்த மாதிரி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் இல்லாட்டி மீட்டர் கிலோமீட்டருக்கு மாத்துறது கிலோமீட்டரை மீட்டருக்கு மாத்துறது அதே மாதிரி தான் இஞ்சியை மாத்த போறோம் சரி இப்போ உதாரணம் தாராங்க பன்னிரெண்டு லீட்டர் தந்திருக்காங்க இதை வந்து மில்லி லிட்டருக்கு மாத்துட்டாங்க ஸோ நீங்க இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் நிப்பாட்டிட்டு கொஞ்சம் நீங்களாவே செய்து பாருங்க பன்னெண்டு லிட்டர் எவ்வளவு மில்லி லிட்டர் சரி எல்லா பேரும் எழுதிருப்பீங்க என்ன வேற போகுது பன்னிரெண்டு எழுதலாம் இந்த லீட்டருக்கு பதில என்ன எழுதலாம் இந்த ஒரு லீட்டருக்கு பதில என்ன எழுதலாம் ஆயிரம் மில்லி லீட்டர்னு எழுதி கொள்ளலாம் டிரெக்டா எழுதிக்கொள்ளுங்க ஸோ இப்போ மூன்று சைவர் இருக்கு பெருக்கில என்ன நடக்க போகுது பன்னிரெண்டு ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் ஸோ இவ்வாறு விட எடுத்திருப்பீங்க சரி இப்ப என்ன செய்யலாம் இப்ப நாங்க மாத்தி தருவோம் மில்லி லீட்டர் இருந்து லீட்டருக்கு வருவோம் ஸோ இப்ப எங்களுக்கு தந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி லிட்டர்னு தந்திருக்காங்க ஸோ இதையும் லீட்டருக்கு மாற்ற சொல்லிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வீடியோவை கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துட்டு திருப்பி ஒரு தடவை செய்து பாருங்கள் அப்படி வருதுண்டு சரி எப்படி வந்திருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி ஐநூறு அவ்வாறு எழுதுறது எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு லீட்டர் வந்து ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் ஸோ ஒரு மில்லி லிட்டர் எவ்வளவு மில் லிட்டராக இருக்க போகுது ஒன்றிங்கு ஆயிரம் லிட்டராக இருக்க போகுது அதாவது இப்போ என்ன செய்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு முன்னுக்கு மில்லி லிட்டர் பதில் என்ன போடலாம் ஒன்றிங்கு ஆயிரம் லிட்டர் வந்து போட்டுக்கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ போட்ட பிறகு என்னது கீழே மூணு சைவர் இருக்கு ஸோ மூணு சைவர் இருந்தால் பிரி படும் போது என்ன நடக்கும் போது இஞ்ச இருக்க தசத்தை நான் மூணு தடவை முன்னு கொண்டு வரும் ஒன்று இஞ்சால கொண்டு வந்தால் ரெண்டு இஞ்சால கொண்டு வந்தால் மூணு ஸோ என்ன நடக்கும் போது ஒன்று தச ஐந்து லிட்டராக வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு தான் என்னது ஈஸியாக மாற்றிடலாம் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இல்லை ஃபர்ஸ்டாக ஆயிரத்தி எட்நூறு மில்லி லிட்டர் எழுதுகிறேன் பிறகு என்ன செய்கிறேன் இந்த மில்லி லிட்டரை லிட்டரு கொண்டு வரேன் லிட்டர் ஒரு மில்லி லிட்டர் எவ்வாறு லிட்டராக இருக்க போகுது ஒன்றின் கீழ் ஆயிரம் லிட்டராக இருக்க போகுது செப்பரின் செய்கிறேன் பிரிக்கும் போது மூன்று சைவர் இருக்கு ஸோ பிரிக்கும் போது மூணு தசம் தானத்தை முன்னுக்கு கொண்டு வரேன் ஸோ இவ்வளோ செய்திங்களா காரணம் சரி இப்போ வந்து நாங்கள் முந்தி செய்த மாதிரியே கழிச்சு அதாவது தொடக்கத்தில் சொன்ன மீ ஒரு லிட்டரை வந்து எத்தனை தடவைகள் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டரால் நிரப்ப வேண்டும் அந்த மாதிரி கேள்விகளை இப்போ கொஞ்சம் செய்து பார்ப்போம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போட்டில் என்னென்ன தந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அழக்க வேண்டிய நீரின் அளவு தந்திருக்காங்க அதாவது எவ்வளவு தண்ணி உங்களுக்கு அளக்க வேண்டும்னு தந்திருக்காங்க இப்போ அந்த அளக்கிறதுக்கு தந்த சாடியின் அளவு தந்துருக்காங்க உதாரணமாக நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு லிட்டர் அளந்தோம் அளக்க தந்த சாடியின் அளவு எவ்வளவு இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் எத்தனை தடவைகள் அளந்தோம் நாலு தடவை அளந்தோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் தந்திருக்காங்க என்ன இப்போ ஒரு லிட்டர் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் எங்களுக்கு தேவை உங்களுக்கு தந்தது ஐநூறு மில்லி லிட்டர் சாடி தந்திருக்காங்க எத்தனை தடவை நீங்கள் அதுக்கு ஊற்ற போகிறீங்க இதுதான் கேள்வி ஸோ இவ்வாறு தான் இந்த மூன்றும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன செய்யுங்க வீடியோவை போஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா செய்து பாருங்க சரி
ஃபஸ்ட்டாக ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஐநூறு மில்லி லிட்டர் வந்துட்டு ஸோ ஒரு தடவையில் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் ஸோ இப்போ என்ன செய்கிறேன் திருப்பி கொண்டு வரேன் திருப்பி ஐநூறு மில்லி லிட்டர் எடுத்துகிட்டு திருப்பி கொஞ்சம் ஊற்றுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கு ரெண்டு தடவை ஐநூறு மில்லி லிட்டர் ஊற்றியாச்சு எவ்வளவு கனவில் வந்திருக்கும் எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு ஐநூறு மில்லி லிட்டர் ஏற்கனவே ஊற்றினது இருக்கு ரெண்டாவது தடவை ஊற்றினதும் இதுக்கு இருக்க போது ஸோ மொத்தமாக ஒரு லிட்டர் சரி இப்போ என்ன தேவை ஒரு லிட்டரும் ஐநூறு மில்லி லிட்டரும் ஸோ இப்போ என்ன செய்கிறேன் திருப்பி கொண்டு வந்து ஊற்றுவோம் ஸோ ஊற்றி நீங்கள் என்ன நடக்க போது மூன்றாவது தடவை ஊற்றியிருக்கிறீங்க எவ்வளோ வந்திருக்கு இவ்வளவு ஒரு லிட்டர் இப்போ திருப்பி என்னொரு தடவை ஊற்றிருக்கீங்க ஸோ என்ன நடந்திருக்கு ஒரு லிட்டரும் ஐநூறு மில்லி லிட்டரும் அதாவது இப்போ எத்தனை தடவைகள் ஊற்றியிருக்கிறோம் மூன்று தடவையை ஊற்றியிருக்கோம் ஸோ இவ்வாறு நீங்கள் கணக்கு எழுதாமலே செய்திடலாம் சரி இப்போ திருப்பி பார்ப்போம் இப்போ உங்கள்கிட்ட என்னவா இருக்க போது ஒரு லிட்டரும் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டரும் தேவை ஆனால் உங்கள்கிட்ட இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் அளக்கக்கூடிய சாடி இருக்கு ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டரை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஊற்றுறீங்க ஒரு தடவை ஊற்றியாச்சு இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் இருக்கு சரி திருப்பி ரெண்டாவது தடவை கொண்டு வந்து ஊற்றுறீங்க ஸோ ஊற்றும் போது என்ன அளக்க போகுது ரெண்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக இருநூற்றி ஐம்பது திருப்பி எண்ணூறு இருநூற்றி ஐம்பது மொத்தமாக கூட்டி நீங்கள்டா ஐநூறு இருக்க போகுது சரி திருப்பி மூன்றாவது தடவை ஊற்றும் போது என்ன நடந்திருக்கு ஐநூறோட இன்னொரு இருநூற்றி ஐம்பது மொத்தம் எழுநூற்றி ஐம்பது ஸோ திருப்பி ஊற்றுவோம் திருப்பி ஊற்றி நீங்கள் என்ன நடக்க போகுது நாலு தடவை ஊற்றிடலாம் மொத்தம் ஒரு லிட்டர் ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் வந்துடும் ஆனால் எங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை ஒரு லிட்டரும் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் அதாவது இன்னொரு இருநூற்றி ஐம்பது தேவை ஸோ திருப்பி ஒன்றாவது தடவை ஊற்றுங்க ஸோ என்ன நடந்திருக்கு ஒரு லிட்டரும் இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டரும் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை தடவை ஊற்றியிருக்கிறோம் ஐந்து தடவை ஊற்றியிருக்கிறோம் சரி இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன சந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அளக்க வேண்டிய நீரின் அளவு உங்களுக்கு தேவையில்லை அதை கேட்டிருக்காங்க சாடியின் அளவு இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர்னு தந்திருக்காங்க இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டரால் எட்டு தடவைகள் கொண்டு வந்து ஊற்றுறாங்களாம் இப்படி ஒரு இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை எட்டு தடவைகள் அளக்குறாங்க ஸோ இப்போ எங்களுக்கு என்ன தேவை இந்த எட்டை இருநூற்றி ஐம்பதால் பெருக்கணும் ஸோ இருநூற்றி ஐம்பது முதல் தடவை கொண்டு வந்து ஊற்றும் போது இருநூற்றி ஐம்பது ரெண்டாவது தடவை ஊற்றும் போது எவ்வளவு ஐநூறு மில்லி லிட்டர் வரப்போது மூன்றாவது தடவை ஊற்றும் போது எவ்வளவு எழுநூற்றி ஐம்பது நான்காவது தடவை ஊற்றும் போது ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் அதாவது ஒரு லிட்டர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு மாதிரி இன்னொரு தடவை நாலு ஊற்றிருக்காங்க மொத்தம் எட்டு இண்டா ஃபஸ்ட்டாக நாலு ஊற்றுறாங்க திருப்பியும் இன்னொரு நாலு ஊற்றுறாங்க ஆனால் முதல் தடவை நாலு ஊற்றும் போது எவ்வளோ வந்துச்சு ஒரு லிட்டர் வந்துச்சு இப்போ திருப்பியும் இன்னொரு நாலு ஊற்றினா எவ்வளோ வரப்போகுது திருப்பியும் ஒரு லிட்டர் தான் வரப்போகுது ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ வந்திருக்கணும் ரெண்டு லிட்டர் நீர் வந்து இருக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ கட்டாயமாக விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி உங்களுக்கான கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நூற்றி இருபத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் சாடி இருக்கு அதில் வந்து ஏழு தடவைகள் நீரை நிரப்புறாங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் எவ்வளவு அளக்க வேண்டிய நீர் இந்த அளவுன்றதை கண்டு நீங்கள் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த சேனலை பற்றி ம